Die wollen einfach, weil es jetzt gerade geil ist und weil sie es gerade gesehen haben, weil es der Freund hat. Jedes Tattoo ist einzigartig. Es unterstreicht die Individualität. Heißt es. Haben Sie das Gefühl, es ist noch was Besonderes, ein Tattoo zu haben? Nee, es ist was Besonderes, keins zu haben, heutzutage fast. Also, wenn Charlie nicht gestorben wäre, hätte ich mich niemals tätowieren lassen. Der Hype ums Tätowieren. Ich frage heute, warum sind alle tätowiert? Ich selbst lag noch nie auf so einer Liege im Tattoo-Studio. Noch nicht. Aber ich überlege immer wieder, ob ich mir ein Tattoo stechen lasse oder nicht. Bislang habe ich keins. Ich gehe jetzt mal in das Tattoo-Studio rein und schaue mal, ob das mir bei der Entscheidung hilft. Hey, ich grüß dich. Alles gut. gut. Hi. Hallo. Na? Hi. Ähm, ja, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt. Ähm, Jederzeit. Ihr habt ein Tattoo-Studio. Ich überlege noch, ob ich ein Tattoo haben will oder nicht. Zeigt mir doch mal, was ihr hier macht. Komm mit. Den Inhaber kenne ich über seine Musik. Sven Hennemann ist Rapper und selbst von oben bis unten tätowiert. Die Tattoo-Künstler haben oft ihren besonderen Stil, ihre Spezialität. Sie reisen von Stadt zu Stadt, je nachdem, wo sie ein Studio bucht. Sven kann so alle angesagten Genres anbieten. Gerade ist fotorealistisch der Trend. Das ist so eins von diesen Motiven, wo ich jeden Tag, oh, wenn wow. ich meine Runde laufe zum okay, Beispiel, krass. wo ich sage, ich will alles weg, neu anfangen. <lacht> Aufwendige Arbeiten werden lange geplant. Die Kunden machen Termine für eine oder mehrere Sessions. Aber es geht auch spontan. Ihr habt ja auch Walk-Ins. So, oh, habe ich gesehen. Ja? Also sprich, wenn ich jetzt irgendwie hier äh, so einen Kaffee trinke und denke so, hoch. Ich habe jetzt gerade noch ein bisschen Zeit, dann kann ja. ich bei euch reinkommen und genau. mir einfach ein Tattoo stechen lassen. Genau, also schnell wie ein Ohrring. Ja, ja. <lacht> genau. Also Walk-Ins sind halt äh, genau, dafür gedacht, dass man spontan reinkommen kann ohne Termin. Wie gut wird es angenommen? Super gut. Super. Ja. Super. Ja. ja, wirklich. wirklich. Also das äh, hätte ich nicht gedacht, aber äh, die rennen uns, wenn wir unsere Walk-In-Tage haben, hier buchstäblich die Bude ein. Wir hatten zum Beispiel zuletzt Halloween, also da stehen die Leute um 10.30 Uhr schon vorm Laden, wir machen um 11 Uhr auf. Und da stehen schon 50, 60 Leute vorm Laden und wir sind meistens so um, ich glaube so, zuletzt haben wir um eins noch tätowiert. Vicky, jetzt habt ihr auch äh, viele Kunden, die da sind. Ähm, also wenn ich jetzt reinkomme, ich bin zum Beispiel auch noch untätowiert. Ja. Ähm, wie finden die so eine Entscheidung? Habt ihr da Motive? Was gibt es Beratungen? Also wie läuft das ab? Es ist unterschiedlich. Ich sag mal so 50 Prozent kommen und äh, zeigen irgendwelche Bilder aus Pinterest, die sie gesehen haben, aus Instagram, Facebook und sagen, ich habe das bei jemandem gesehen, ich hätte das gerne. Und die anderen 50 Prozent lassen sich dann schon eher persönliche Sachen tätowieren. Ich versuche den Kunden dann immer zu erklären, dass wir versuchen, in diese Richtung zu gehen von dem Design, was sie haben wollen, aber wir jeden Kunden aus dem Laden wieder rausschicken wollen mit etwas Individuellem. Wie viele von den Kunden kommen denn so rein, die eigentlich nur, keine Ahnung, hey, das sieht cool aus und lass mal, und wie geht ihr mit denen um? Wenn, wenn ihr wirklich merkt, so, okay, da ist eigentlich, eigentlich ja. wollen sie es wirklich nur, weil sie halt ja, ja, das ja. irgendwo gesehen haben oder auch tätowiert sein wollen oder das Bild schön finden. Ich muss sagen, mittlerweile gibt es sehr, sehr viele Kunden, vor allem die jüngere Generation, weil äh, Instagram ist so das perfekte Beispiel dafür. Es ist eine super Plattform für, mittlerweile sind so kleine Tattoos, also Sticker-Motive nennt man, sind super modern. Mhm. Das heißt, du hast hier ein Herz, dann hast du einen Schriftzug, dann hast du einen Löwen, eine Sonne, einen Mond, also mhm. wirklich so äh, äh, cringe in dem Punkt. Ja, es hat bei mir trotzdem eine Bedeutung, hat eine Bedeutung. Aber um deine Frage zu beantworten, ist es schon mehr geworden. Also es ist mehr ja. als, als die Leute, die sich wirklich lange drüber nachdenken. Also dieses ästhetische Ding oh, oder dieses, die ich will einfach... Ein, genau, die wollen einfach, weil es jetzt gerade geil ist und ja, weil sie es ja. gerade gesehen haben, weil es der Freund hat. Mhm. Welcher Antrieb jetzt genau dahinter steckt, kann ich nicht beantworten, aber es ist mehr geworden als die, die sich ernsthaft irgendwelche Gedanken machen. Modebewusste Kunden zahlen heute tausende Euro für ausgefallene Motive. Wie war das früher? Wie kam Sven vor 20 Jahren zu seinem ersten Motiv? Du hast äh, relativ viele Tattoos. Und hast du dir lange Gedanken gemacht, was dein erstes Tattoo ist? Das erste war so für mich, das war mit Religion verbunden. Ich wollte ein Kreuz auf dem Arm haben. Das war mir sehr wichtig. Mhm. So, Glaube ist wichtig. Deswegen war das so für mich, wo ich mir gedacht habe, das kann man nicht, also das wird bei mir nicht sich ändern. Mhm. 
Und ähm, deswegen habe ich mir gedacht, das ist keine Modeerscheinung, die wird mich irgendwann nicht stören. So war mein Grundgedanke für mein erstes Tattoo. Okay. Und ich, für mich fing das so als, das war so ein Rebellending. Ich wusste genau, ich war eh abgestempelt von da, wo ich herkam und in dem Familienstand, in dem ich aufgewachsen bin. Dann habe ich mir gedacht, so, wenn, wenn ich eh der Assi bin, dann macht es ein Tattoo nicht noch schlimmer. War es aber tatsächlich zu der Zeit doch noch. Also es gab doch noch mal einen Stempel drauf. Durften nicht zum Beispiel nicht ein T-Shirt arbeiten und so war dann irgendwann, ja, dann kann ich den Namen auch voll machen. Also, mich würde schon interessieren, wie, wie fühlt sich das an? Ja, Gibt es ja, da irgendeine ja. Möglichkeit, dass ich quasi mal ohne Farbe, also ja, mal einfach also, nur mal das Gefühl bekomme, ja. wie sich das anfühlt? Wir können würde? gerne, also wir können gerne so ein Probestechen einfach machen. Also, das kann ich dir sehr, sehr gerne anbieten. Wir okay. haben jetzt gerade auch was frei, ja, wenn super. du möchtest. Gerne. Ja? Rasieren, desinfizieren, Motiv vorzeichnen. Der Künstler geht alle Schritte wie bei einem echten Tattoo durch. Dennis ist Spezialist für Kalligrafie. Er will mir ein Gedichtzitat stechen. Weil ich ja erstmal nur den Schmerz testen will, taucht er die Nadel aber nicht in Farbe, sondern in Wasser. Die Maschine ist aber echt. Der Schmerz auch. Fühlt sich echt an, ein bisschen wie Bremse. So, was man früher in der Schule gemacht hat am Abend. Of course it is water, but today you take something from me. Mm -hmm. This is my intention. It is inside your system. Mm -hmm. Okay, so we connected. Yes. Okay. Das hatte ich gar nicht bedacht. Ein Tattoo bleibt und damit auch die Beziehung zum Künstler, der es sticht. Gefällt mir. Und den Schmerz hätte ich mir echt schlimmer vorgestellt. Also, es ging tatsächlich. Ähm ich bin immer noch nicht ganz überzeugt, ob ich jetzt ein Tattoo machen lasse oder nicht. Aber ich bin wirklich sehr interessiert daran, wie es anderen Menschen geht. Also wie kommen die zu ihrer Entscheidung, das erste Tattoo machen zu lassen? Gibt es da so einen Moment? Karo Schuczynski arbeitet seit zwei Monaten im OF Unverpackt. Vorangegangen eine Zeit mit vielen Umbrüchen und Veränderungen, die bei der 40-Jährigen zu mehr Spiritualität führten. Und außerdem zu einem regelrechten Verlangen nach einer ersten Tätowierung. Sehr viel Symbolik ist mittlerweile in meinem Leben. Und ähm, ich erkenne Zeichen, die mir das Leben auch schenkt. Genau. Und äh, einige Symbole haben sich in einzelnen Formen gezeigt und äh, sind jetzt zu einem zusammengewachsen oder ich habe sie zusammenwachsen lassen zu einem für mich quasi persönlichen Symbol. Man könnte sagen, es ist mein persönliches Yin und Yang. Das untere ist wie der Mond, das ist diese weibliche Energie, das Empfangende, das äh, genau oben die Sonnenstrahlen, das ist eher die, die manifestierende, kräftigende Sonnenenergie und in der Mitte so dieses, die Einheit dazwischen. Und alles zusammen ergibt für mich ein Auge. Das, das Auge, das alles überblickt in einer, in einer Ruhe und Gelassenheit. Ja, richtig. Den Langzeitjob bei einem internationalen Modelabel schmiss sie hin, weil sie dabei einfach zu wenig machte, wofür sie eigentlich brennt. Menschen verbinden und die Auseinandersetzung mit sich selbst. Ich hatte irgendwann aber gemerkt, ich habe keine Lust mehr, weil gegen die gleichen Wände zu rennen, irgendwas ist da. Und habe dann einfach gesagt, okay, was, was ist es, wie ist es, wie kann ich da irgendwie mit arbeiten? Und dann haben sich einfach, hat sich das Leben gezeigt und hat mir einfach wundervolle Möglichkeiten und Menschen zugespielt. Alles, alles ist in mir, alles findet in mir statt. Der Rest ist im Endeffekt einfach nur ein Spiegel meiner eigentlichen, meines eigentlichen Zustands. Das Tattoo will sie auch nur für sich selbst, nicht um andere damit zu beeindrucken. Die Stelle, wohin es kommen soll, ist ihr morgens vorm Aufstehen ins Auge gefallen. Es wird auf meinen Knöchel tätowiert. Warum? Weil mir dazu wiederum ein wunderschönes Poster von einer Freundin eingefallen ist, wo sie einen Stuhl gefunden hat mit drei Beinen. Und drüber steht, focus on what keeps you standing. Genau. Und dann dachte ich so, ja, was... Was, auf, was hält mich denn am Stehen? Meine Füße halten mich. Meine Füße tragen mich jeden Tag und ja, man kann viel öfter hingucken. Und ich glaube, wenn ich da öfter hingucke äh, und dann noch das manifestierte Symbol dazu sehe, habe ich das Gefühl, wird mir das äh, jeden Tag beim Aufstehen einfach ähm, immer wieder die, die kleine Erinnerung geben, auch an Tagen, wo man vielleicht sagt, das war mal eine ganz bescheidene Nacht. 
<lacht> oder der Tag gestern war bescheiden und heute habe ich überhaupt gar keine Lust, einfach da drauf gucken und sagen, nee, weitermachen, atmen, weitermachen. Das Tattoo-Studio ist nur ein paar Meter entfernt. Tattoo-Artist Simbad ist ein Freund von Caro. Kurz bevor es losgeht, wird sie dann doch etwas nervös. So. Ach nochmal, weil die Position war, fände ich besser. Entschuldigung, aber jetzt bin ich natürlich eigen. Beim Knöchel fackelt Simbad nicht lange. Es gibt für ihn aber ganz klare Grenzen. Na, zum Beispiel so ein Gesicht, Tattoos. Will ich nicht machen. Nicht, also ich will nicht derjenige damit verderben, sein ganzes Leben, nur weil er das vom Moment cool findet. Und er hat eh keine anderen Tattoos, ja. Und er will zum Beispiel als Erster, nämlich an, hätte sie gesagt, ich will Hände haben, hätte sie gesagt, okay, überleg mal noch. So also aus Prinzip einfach. Weil die sind schon, naja, heavy Tattoos. Ob du unbedingt das jeden Tag ansehen willst, ist was anderes. <lacht> Das ging so schnell, ne? das war so kurz und schmerzlos. Es hat wirklich nicht weh getan, eher wie ein Brennen als ein Pieksen oder sowas. Ja. Ein kleines Motiv, aber ein großer Schritt Schön. für Caro. Jetzt kommt noch ein Pflaster drauf und nach insgesamt 15 Minuten ist ihr Knöchel verziert. Für den Rest ihres Lebens. Jetzt ist es da, genau. Und jetzt freue ich mich. Ich habe schon. Also. Ich freue mich dann einfach, dass ich in drei Tagen endlich drunter gucken darf und zu gucken, ist es da. Und mich jeden Tag daran erinnern kann, uh, an what keeps me standing. Ja. Caro ist glücklich. Sie hat ihr Tattoo gefunden. Das heißt ja, jedes Tattoo bringt mehr Individualität. Aber vor den Tattoo-Studios stehen längst die Massen an. Deshalb wollen es manche Tattoo-Fans noch viel individueller. Ich treffe mich jetzt gleich mit zwei Leuten, die schon etwas mehr Erfahrung beim Tätowieren haben. Tattoo-Studios kennen sie natürlich auch, aber sie interessiert insbesondere, selbst die Nadel in die Hand zu nehmen. Das Tätowieren hat sich Lou selbst beigebracht. Stick and Poke, die ganz traditionelle Tattoo-Technik. Die Farbe wird dabei mit einer Nadel von Hand unter die Haut gestochen. Andreas hat schon Tattoos aus dem Studio. Heute will er Stick and Poke ausprobieren. Aus Neugier. Außerdem hat er als Azubi wenig Geld. Da kommt ein Do-it-yourself-Tattoo gerade recht. Andreas hat als Motiv eine Zitrone auf dem Oberschenkel vorgeschlagen. Lou überträgt das Design. Gleich wird es mit der Nadel nachgestochen. Und warum nicht nochmal mit der Maschine einfach? Ich wollte jetzt halt nicht ins Studio gehen und so wie der übelste Kunde halt da irgendwie äh, einen Tattoo-Termin vereinbaren, sondern es ging mir halt schon mehr um so, eine, ja, um so einen persönlichen Rahmen, mhm. sag ich mal. Ne? Weil es macht halt auch dann anders Spaß, mhm. wenn, wenn das mehr so ein Geben und, und Nehmen ist. Und ähm, ich äh, finde es gut, dass Leute das mehr do-it-yourself-mäßig do äh, betreiben, das Tätowieren, so wie du es jetzt machst zum Beispiel? Ich finde es schon gut, weil es einfach weniger hohe Hürden sind. Es ist einfach eine niedrigere Hürde anzufangen mit dem Tätowieren. Weil ich glaube, viele Leute haben auch diese finanzielle Hürde, sich direkt eine Maschine zu bestellen, mhm. sozusagen. Aber ich finde es schon cool, wenn Menschen neue Skills lernen und Lust haben, neue Sachen auszuprobieren und sich da künstlerisch weiterentwickeln. Als ich mich jetzt äh, mit diesem, als ich losgezogen bin, habe gesagt, okay, ich will dieses Thema tätowieren, interessiert mich einfach, warum tätowieren sie überhaupt so viele Menschen und so. Und ja. lasse ich, lass ich mich jetzt noch tätowieren oder nicht? Habe ich mal in unserem Archiv ein bisschen äh, gesucht, tatsächlich, nach so alten, wie fing es überhaupt an, nach so alten mhm. Bildern. Und bin da tatsächlich auf ein paar Sachen gekommen. Das ist ein Video. Ähm, und äh, guck mal rein. Also, okay. Der Tätowierer <lacht> rasiert und reinigt die Stelle, die schon bald bunt schillern soll. Ohne Hand. Zähne zusammenbeißen, los geht's. Die Farben sind entgiftete Spezialpräparate. Blau, Gelb, Grün und Rot. Ein ganzer Dreimaster für sieben Mark. Wow. Ein Dreimaster für 7 Mark. Das genau, so. ein Dreimaster für 7 Mark. So. Heutzutage anders. hunderte von Euro für eine Stunde für einen Artist plus 1000 Euro für ein Motiv oder mehr. Wie siehst du diese Entwicklung? 
Boah, es kommt halt drauf an. Also die Tattoo-Farben werden auch hochwertiger, das Material wird hochwertiger. Dieses Rebellische, was es mal hatte, so ein Tattoo zu haben, ist das, ist das heutzutage noch? Es gibt halt mittlerweile meiner Meinung nach rebellische Motive. Zum Beispiel, wenn sich jemand einfach nur einen schwarzen Strich von hier irgendwie bis ins Gesicht reinziehen lässt oder so, mhm. würde ich sagen, ist ein rebellisches Tattoo, weil da kommt es nicht darauf an, dass es halt irgendwie sau schön ausschaut oder so, sondern es ist halt einfach nur... Statement? Ja. Mhm. Da geht es jetzt nicht um, 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 da will man keinen gefallen, sondern man will einfach nur irgendwie halt, ja, was will man damit eigentlich zeigen? Ich weiß ich nicht, müsste man die Leute mich, fragen, die solche Tattoos was Rebellisches halt. Aber jetzt auch vor dem Hintergrund, dass es eigentlich, also dass heutzutage halt so viele Menschen tätowiert sind, das ist ja eigentlich fast nichts mehr Besonderes auch in dem Sinne ist. Ich denke, das Besondere ist dann das Design und das Besondere mhm, ist dann genau. sozusagen, welcher Artist es gemacht hat und in welchem Setting es gemacht ist. Tätowiert zu sein an sich ist nicht mehr sowas, wo man jetzt aus der Masse heraussticht, mhm. aber mit unterschiedlichen Artists und deren Arbeiten und das, was da drin steckt an Arbeit und dann Leute quasi einen eigenen Stil haben und dafür auch gefragt sind oder nur diesen Stil machen, das ist schon was, wo man auch mit aus der Masse herausstechen kann. Mhm. Okay. Ist es dir wichtig, dass es immer eine, also dass da quasi, dass es neben dem Ästhetischen auch immer noch so eine, ich nenne es mal innere Ästhetik oder eine Bedeutung hat, das damit verbunden ist? Am Anfang dachte ich, es muss so sein, aber ich glaube nicht, dass es so sein muss. Ich habe mir wirklich einen riesen Stress gemacht damit, dass ich dachte, jetzt muss es ganz viel bedeuten. Mhm. Aber ich denke, dass es auch voll okay ist, einfach sich Tattoos zu stechen, weil sie sagen, ich mag Schlangen, jetzt steche ich mir eine Schlange und mehr ist da auch nicht dahinter. Mhm. Dass es einfach auch irgendwo eine Möglichkeit ist, sich selber ähm, zu verschönern auf mhm. eine Art. Fürs Stechen der Zitrone braucht Lou Konzentration. Wenn alles passt, sieht das Motiv genauso gut aus wie mit der Maschine gestochen. Und es hält genauso lang. Ein ganzes Leben lang. Hast du dir mal Gedanken gemacht, was ist, wenn du es vielleicht in 15 Jahren oder so nicht mehr ganz so geil findest, wie du es jetzt geil gefunden hast? So? Man macht sich vorher schon Gedanken. <lacht> also auch wenn es jetzt vielleicht gerade nicht so ausschaut. Aber ich habe mir schon auch Gedanken gemacht, was hätte ich denn gern für Tattoos? Mhm. Ähm, am Anfang war, ja, war das noch ein bisschen, habe ich mir da sehr viele Gedanken sogar gemacht und das sollte auch alles perfekt sein und ich habe da auch viel Geld ausgegeben. Aber mittlerweile bin ich da chilliger und denke mir, wird schon passen. Okay. Also, also ist es, es, ist, es ist ja bloß ein Tattoo, denke ich mir jetzt mittlerweile. Mhm. Zu flach oder zu tief gestochen, verläuft die Farbe unter der Haut oder sie hält nicht. Lou muss die richtige Tiefe genau treffen, um präzise das Motiv stechen. Der Schmerz ist nicht schlimmer als im Tattoo-Studio und nach einer Stunde ist Andreas erlöst. Und glücklich mit einem weiteren, ganz persönlichen Tattoo. Ja, nice. Sehr cool. Dankeschön. Welcome. <lacht> Wie hat Lou gesagt, um heute noch aus der Menge herauszustechen, braucht es ein ganz besonderes Tattoo. Auf der Suche danach erwischen viele, aber wohl auch besonders hässliche Designs. Jedenfalls sagen schon 25% der Tätowierten, ich bereue mein Tattoo. Kein Wunder bei den Motiven. So haben auch die Spezialisten zur Tattoo-Entfernung gut zu tun. In Hanau in der Hautklinik bin ich jetzt mit jemandem verabredet, der bereut sein Tattoo so sehr, dass er es weglasern lassen will. Christian hat heute den ersten Behandlungstermin für die Tattoo-Entfernung per Laser. Er mag Tattoos eigentlich sehr gern, aber auf den Armen hat er ein verhunztes Mother und Father. Das soll jetzt weg. Ähm, ich war mit meinem Kumpel in Clubs. Mhm. Wir haben ein bisschen da getrunken. Mhm. Und ich war da 17 Jahre alt, mhm. da sind die mein erster Tattoo. Mhm. Aber naja, wie ich gesagt habe, ich war ein bisschen unter dem Alkohol. Und naja, deswegen sage ich, das war ein richtiger Fehler. Und okay. ich will das wegmachen. Erstmal, ich habe an falscher Stelle das gemacht. Okay. Und die Schrift ist nicht so, so wie ich gedacht habe. Mhm. So, ich dachte, das kann man noch besser machen. Okay. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo du gesagt hast, okay, also... Es muss jetzt wirklich auch weg. So. Warum, also, was, warum, warum dieser Schritt? Ich habe diesen Druck bekommen, auf einmal, weil ich habe äh, in der Stadt 
in diesem Sommer ein Mädchen gesehen. Mhm. Die gleiche Stelle, die gleiche Tattoo. Ich war ein bisschen sauer, weil bei sie ist richtig gut, sieht gut aus, aber bei mir sieht okay. nicht so gut aus. Also war sogar noch besser. Ja. Okay. Vor der Behandlung wird Christians Haut mit einer Creme betäubt. In einer halben Stunde werden die Farbpartikel im Gewebe dann mit dem Laser zerschossen. Je nach Größe eines Tattoos sind immer mehrere Behandlungen erforderlich. Der Körper braucht Zeit, bis er die Farbreste abtransportiert hat, erklärt mir der Klinikchef. Okay. Okay. Und kriegt man das dann vollständig weg? Also ist es dann wirklich, ist es dann wie vorher? Ja, es könnte zum Beispiel passieren, dass die Haut im Sommer nicht mehr so bräunt wie die andere Haut. Man muss sich vorstellen, in der Haut war was drin und das habe ich dann mit einer Methode wieder rausbekommen. Ähm, dann ist ja trotzdem eine, eine Unversehrtheit, wie sie vorher war, liegt ja nicht vor. Mhm. Da können wir, können, wir, können wir uns jetzt nicht schönreden, das mhm. Ganze. Fänden Sie es besser, wenn es gar keine, wenn sich keiner mehr tätowieren lassen würde? Aber die Frage ist ja, hat man es nötig? Weil viele sagen ja, ich bin... Ich steche aus der Menge heraus. Mhm. Das ist ja ein Punkt heutzutage, dass man einfach eher Individuum sein möchte. Und viele machen das, um sozusagen einzigartig zu sein. Aber ist jeder Mensch schon einzigartig? Mhm. Aber das ist oft eine Überlegung, dass man sagt, so jetzt bin ich wirklich hier ne, wie Picasso oder Rembrandt oder habe zehn Bilder. Also ich bin jetzt wirklich mhm. einzigartig. Aber das ist letztlich auch eine Frage der Psyche. Wer sich nicht einzigartig ohne Tattoo fühlt, kann dem wirklich ein Tattoo so helfen, einzigartig zu werden. Ja, das ist eine Frage, die mich auch beschäftigt tatsächlich. Haben Sie das Gefühl, es ist noch was Besonderes, ein Tattoo zu haben? Nee, es ist was Besonderes, keins zu haben heutzutage fast. Ja? Yeah. Und jetzt die Tattoo-Entfernung. Haben Sie das Gefühl, es sind eher ästhetische Gründe oder leiden die Menschen teilweise auch wirklich darunter? Das ist doch schon eine Entwicklung, die der Mensch durchmacht mhm. und wo er dann entweder sieht, das passt, das passt nicht mehr zu mir zum Beispiel. Das, kann mhm. das sind also auch im Grunde sagt. Das bin ich gar nicht mehr. Mhm. Also was war ich früher, als ich 20 war, aber dieses Motiv zum Beispiel, das bin ich jetzt nicht mehr. Mhm. Manches beruflich, es lassen sich ja zum Beispiel welche stechen, auch zum Beispiel mit irgendwelchen Runen zum Beispiel hier auf den, äh, auf den Fingerknöcheln mhm. oder auf den Endgliedern. Das sieht ja automatisch jeder. Und dann ähm, gibt es welche, die natürlich frisch verliebt sind und lassen sich dann den Namen ihres Freundes oder ihrer Freundin eintätowieren. Das sind eigentlich die, fast die meisten Tattoos, die wir entfernen. Okay. Das, das sind die, die dann leiden. Ja. So, gehen wir los. Gehen Sie runter, mal runter, bitte. Christian wird seine Tattoos jetzt endlich los. Die Sitzung dauert nur Minuten. Trotzdem kostet jeder Lasertermin schon für ein kleines Tattoo bis 150 Euro. Ein Tattoo kann schnell gestochen werden, aber die Entfernung ist immer aufwendig. Klar, wer sein Tattoo bereut, leidet. Ich habe verstanden, Tätowierungen können eine enorme Wirkung haben. Auch auf unsere Seele. Lässt sich diese Kraft auch gezielt positiv einsetzen, um der Psyche zu helfen? Manche Menschen lassen sich tätowieren, um eine Krise zu bewältigen. Wie eine Mutter, deren Sohn mit drei Jahren starb. Dieser Handabdruck. Der Charlie ist immer mit seinen Fingerchen in meinen Pulli reingekrabbelt und hat mich gekitzelt oder gekniffen. Also er war immer mit seinen Fingern an meinen Armen. Wenn wir irgendwo gesessen haben, er war auf meinem Schoß. Mein Körper hat sich das gemerkt, also es ist wie so eine Hauterinnerung. Und dann war das ja, wie Berührung, wie dieser Mutter-Kind-Kontakt, seine Hand, meine Hand. Charlies Tod ist jetzt zehn Jahre her. Damals war er drei Jahre alt. Dann habe ich hier oben das Krokodil. Das hatte er mir gezeichnet. Und ähm, ich sollte dann auf das Blatt Papier schreiben, für meine liebe Mama. Hier steht noch ein kleines Gedicht. Das heißt, ich liebe dich, bleibe bei dir, für immer sind wir eins. Und das habe ich geschrieben, nachdem wir uns am Muttertag, das war unser letzter schöner Tag, ähm, nachdem ich ihn ins Bett gebracht habe und er zu mir sagte, Mama, ich habe dich sehr lieb. Bleib bei mir für immer. Charlie ist kurz darauf an den Folgen einer unentdeckten Herzmuskelentzündung gestorben, mit der keiner gerechnet hat. Ihre Geschichte hat die Darmstädterin auch bereits in einer Trauer-Tattoo-Ausstellung erzählt. Sie und andere wollen zeigen, dass Tattoos im Trauerprozess helfen können. Wenn Charlie nicht gestorben wäre, hätte ich mich niemals tätowieren lassen. 
Die Tattoos sind für mich gerade in der Anfangszeit sehr heilsam gewesen, da ich mich immer wieder vergewissern konnte, ich habe ein Kind. Die ganze Welt ist ja so viel verrückt, also mit Pause dazwischen, nichts steht mehr an seinem Platz. Und hier war dann, ja, waren die Tattoos wie ein Anker für mich. So ein Anker zum Festhalten. Ich kann mich selbst vergewissern, ich habe ein Kind. Ich kann es euch zeigen. Ich kann ihn euch selbst nicht mehr vorstellen. Also er kann nicht, sel nicht selbst ja, mit mir laufen und lachen und Hallo sagen. Aber ich habe hier seine Lebenszeichen. So würde ich es bezeichnen. Das war so die ersten Jahre sehr, sehr wichtig. Auch Jessica Killian hat vor kurzem einen wichtigen Menschen verloren, ihren Großvater. Nun hat sie sich frisch ein Vergissmein nicht an die Hand tätowieren lassen. Das hat sie ihm am Sterbebett versprochen. Das war kurz nachdem der Pfarrer da war, habe ich ihm dann auch schon gesagt, dass ein Tattoo auf jeden Fall für ihn als Erinnerung noch kommen soll. Das vergisst man nicht, ist ja auch so eine, hat ja eine Bedeutung, auf, dass man die Hoffnung hat, einen auch wiederzusehen nach dem Tod. Und ja, das ergibt, glaube ich, dann halt wirklich auch ganz viel Kraft dann, wenn man den Glauben auch hat. Schon zu Lebzeiten des Opas hat sich die 24-Jährige aus Kassel ein Bild von den beiden stechen lassen. Er war ihr Vaterersatz. Der Tätowiererin Desiree Klatt ist die Motivwahl besonders wichtig. Und die Situation ohne dass wir Ich nenne es zum einen gar nicht Trauertattoo, weil ich gerne möchte, dass es ein Erinnerungstattoo wird. Ich möchte gerne, dass ähm, die Leute einfach eine gute Erinnerung hervorrufen. Trauertattoo könnte zum Beispiel ein Wein des Auge sein oder ein Schriftzug, ich werde dich immer vermissen. Das macht beim Angucken auch in 10 oder 15 Jahren, das macht einfach traurig und holt nie irgendein Lächeln hervor. Mir ist wichtig, dass die Leute ein Lächeln ins Gesicht gezaubert kriegen, wenn sie sich das Tattoo anschauen. Für Kerstin Hau ist das definitiv der Fall. Wenn ich im Sommer ein Trägershirt trage oder ein T-Shirt und ich gehe spazieren oder bin einkaufen oder bin in der S-Bahn und jemand spricht mich drauf an, ach, schöne Tattoos, sind die von deinem Kind? Und das kommt dann für mich vielleicht in der ganz ja, unverhofften Situation, weil ich gerade an was ganz anderes denke, weil ich auf dem Weg bin und habe die Arbeit im Kopf oder was auch immer. Und dann plötzlich kommt das und dann wird der Charlie so ins Leben geholt, ohne dass ich das jetzt irgendwie ausführen muss, dass er nicht mehr lebt. Ich sage dann einfach, ja, die sind von meinem Kind. Und dann freue ich mich. Für die beiden Frauen haben Tattoos also eine mächtige Kraft zu heilen. Ob Tattoos auch bei Männern so heftig wirken? Ich frage Sven vom Tattoo-Studio. Er hat zig Motive auf der Haut. Von christlich bis Rocker. Sven, ja. Tattoos können ja auch eine psychologische Wirkung haben. Ja. Ähm, und auch irgendwie der Psyche helfen. Mhm. Kennst du sowas auch? Ja. ja, auf jeden Fall. Mir gibt es zum Beispiel ein Tattoo, das ist mir mein Wichtigstes. Das gibt mir viel. Kann der eine oder andere vielleicht nicht verstehen. So, aber doch. Was ist das? Das ist das Tattoo, was meine Tochter mir tatsächlich tätowiert hat. Deine Tochter hätte Meine tätowiert. Tochter, die hat vor drei Jahren, war sie sieben, mhm. sechs sogar, sechs, ja. hat sie mir ein Tattoo gemacht. Was hat sie dir tätowiert? Ja, mein Herz, kann ich dir gerade zeigen. Ein kleines Herz hat sie mir hier Ach, mit ihren Buchstaben drin. Ist das so eine Sammelleidenschaft, dass man quasi so das Erste macht und dann eigentlich nicht mehr aufhören kann? Auch, denke ich auch. Es ist nicht bei jedem so, bei mir war es so. Ich konnte nachts vor Aufregung nicht schlafen, als ich wusste, ich werde morgen wieder tätowiert. Und alles heute ist es inzwischen so, oh, ich will einfach nur noch fertig werden. Ich will nur noch fertig werden und will das beenden. Weil jetzt ist es, jetzt ist es wirklich nur noch ein, ein ästhetischer, also es gibt gerade kein Tattoo mehr in meinem Kopf, was ich haben muss. Mhm. Aus Gefühl, aus Frust oder aus irgendwelchen anderen, wie du schon gesagt hast, psychischen Angelegenheiten. Ich habe alles, was ich drauf haben wollte. Jetzt ist es nur noch, es muss nur für mich verbunden werden, voll gemacht werden und ein Kunstwerk draus gemacht werden. Hey, was Sven, vielen Dank. Bin ich zu danken, gerne. Ich habe gelernt, viele Tätowierte ziehen aus ihren Tattoos eine Menge Kraft. Das gibt ihnen etwas. Aber heute stechen sich auch viele irgendwelche Sachen komplett unüberlegt aus einer Laune heraus. Also wenn ich mich tätowieren lasse, dann will ich ein Motiv, was eine innere und äußere Ästhetik hat. Weil lieber bleibe ich untätowiert, als dass ich irgendein Motiv habe, was ich am Ende bereue oder es mir sogar wegmachen lasse, weil es mir peinlich ist. 